是中国的粽子好吃，还是越南的粽子好吃？越南粽子你比我的头都要大，<笑>讲讲。所以今天我就带了中国云南的粽子去 PK 一下越南粽子，看哪家更好吃。Hello Hello， 我是想要吃遍全球的山妮儿，这里是我的世界餐桌，来跟我过一个不一样的端午节。Let's go。我为什么在胡同里呀、啊？我今天要去的这个越南餐厅，它就藏在胡同里。其实，在北京的胡同里藏着好多好餐厅，比如说像越南餐厅、法餐厅，还有一些特别好玩的一些咖啡馆，有很多都在那个胡同屋顶上面。如果大家有机会，一定要来北京感受一下这个胡同文化，是非常国际化的胡同文化。哎，您先住这儿吗？哎呦，真好，正好挨着这越南餐厅。嗯哈喽，哈喽，钱哥，你好，你好，你好，好久不见，好，是的。<笑>哎，给大家介绍一下啊，这位就是越南餐厅的主厨全哥。今天跟您学做越南粽子，但是我也没有空手来。嗯、哎，这个是我给您带的云南的、啊、中国云南的粽子、啊，咱们一会儿比较一下，嗯、可以可以，<笑>哪家好吃？应该可以吗？<笑>可以可以。<笑>这位是？这是阿明大厨啊,啊，对。好，现在我们要开始包越南粽了。先给大家介绍一下食材啊，这个肯定是糯米啊，对，是的。为为什么它是绿色的呢？香兰叶把它打成汁，跟糯米放在那个香兰叶这里，然后浸泡一个晚上。嗯香兰叶也叫斑斓叶，就是在很多东南亚国家啊，做菜呀、啊、做甜品呀、啊嗯，都会用到这个香兰叶。嗯嗯。啊、嗯，黄色的那个是绿豆哦，去皮绿豆，冲洗干净，然后把它蒸熟，嗯、加一些那个肥肉鱼露，然后盐，然后糖、嗯、啊，最主要那个黑胡椒。哦。黑胡椒不能少。越南人是吃甜粽还是咸粽？呃，其实，在越南，呃，甜粽也有，这咸粽也有。哈，北方它是那个五花肉做那个粽子，有咸粽。嗯。然后五花肉，嗯、所以咱们今天就是用五花肉。对，五花肉，呃，五花肉就是我们也腌制好了。开始包吧。嗯。阿明师傅，呃，咱们应该先。芭蕉叶。哦，这是芭蕉叶、啊，越南粽子都是用芭蕉叶包的。对对对,对，这一个越南的粽子就放糯米，大概有五百到六百克，然后把它涂抹均匀，然后加它、嗯、绿豆绿豆沙，对绿豆是去皮的，对去皮、嗯、去皮的绿豆，凉花肉。<笑>嚯，这也太好横了！<笑>这料好足啊！对，对对，料很多。嗯，哦、对。哎，这个芭蕉叶为什么是、嗯、鲜绿色？这个为什么是颜色有点深呢？这个是煮过的吗？啊，对，就是这个这个我们那个煮过，因为那个如果它是生的话，嗯、它就不好爆，它比较脆啊,啊，所以就容易烂，容易破。要煮过。啊哎，越南粽子基本上都是这么大吗？对，越南不光是在端午节吃粽子，还在过年的时候吃。过年吃粽子是因为又有米，又有绿豆，又有肉，哎，所有的这个食材我都能吃到对对对，就意味着这一年幸幸福福，年年有余，是吧？啊，明白了，明白了。讲讲，这就是阿明师傅刚才做的越南粽子，你看，比我的头都要大。<笑>对，头一次吃两斤多的这粽子。对，不过虽然看着大哈，好像也不是特别的难操作。哎，我想尝试一下。可以可以可以。我先先把那个芭蕉叶、嗯、啊，对，把糯米铺上去。那个、肉接下来，哇，天哪！把两块肉都放，大家见过没？要把这么一大块五花三层的肉放到糯米里包粽子，哇！哎呦，好期待，这什么味儿啊？这粽子得，到目前为止还觉得没有什么难度。嘿<笑><笑>，我好像不太好弄。对，哦，是这样的。哎，好，这个上面应该怎么叠？<笑>我一上手啊，就觉得那个，要不然阿明师傅这还是交给您吧，我就<笑><笑>我就不插手了，我就等着吃吧。大家猜一下啊，这么大的一个粽子，两斤多，它要煮多长时间？三二一，要煮十一个小时。越南呢，除了这种长粽。
，还有像这样的方粽，是不是也特别可爱？其实我之前了解了一下，因为越南是一个农业大国，嗯、他们的粽子其实也是有讲究，嗯、像方粽它是代表地，圆粽是代表天，啊、对对对对是吧对对对对对？然后它也是一个特别吉祥的意思。对对对,对、嗯。那我们现在就开始煮吧。啊、是的，是的，是的，是。粽子一放到下边啊。在上面再放，再放一层那个、哦、呃粽的叶。我头一次看到用芭蕉叶煮粽子的这个操作。<笑>我们的粽子已经煮上啦，我们就等着吃啦。这样，我们并没有等十几个小时啊，因为实在是等不了。呃，全哥就把他们之前包好的越南粽拿了过来。佳佳，是不是特别震撼？全哥这时候有点事儿，所以呢，我们把云南七彩粽就留给他，我们来尝一下越南粽的口感。这个是刚才那个长粽，把它切开以后，就像一个巨大号的寿司卷一样。哦哟，我先要尝尝味道了。绿色的米是用香兰叶泡的，所以它有淡淡的香兰叶的那种清香。嗯，那个肉已经煮化了，它就是融化在那个嗯去皮绿豆的绿豆泥当中，就像那个火锅里煮的特别烂的那种午餐肉的感觉，特别像。放着这么多美食，我不能一个人吃。我现在要邀请云英女士，你好，云英 ，Hello Hello， 她也是越南人，她是全哥的老婆。好，<笑>云英是越南哪里人啊？我是越南河内的。嗯，对。呃，全哥他是大乐人，等于是越南南方的。是,、啊、是的。那你们一南一北、嗯，在端午节的时候习俗有没有什么不一样？哦，阿全他们家就会。端午节会吃粽子，然后我们家在北方，先吃水果或者醪糟，吃水果和醪糟就作为早餐，是可以把肚子里的虫子给消掉。这点和中国挺像的，因为在中国过端午节的时候也是要去五毒的。啊、嗯，比如说你说这个艾叶呀、啊，或者有其他的一些个吃食啊，它都是有去虫的这种功效。嗯嗯，你可以尝一下。哎，这道是什么呀？嗯，这道是江公李王烤鱼，它是越南河内的一款非常出名的菜品。然后这个它有一个非常独特特的吃法，我给您拌一下，加一点薄荷，嗯，一点香菜，然后米线。虾片，然后虾片要打碎，鱼和茴香加一点。它这个就是鱼骨酱，我们把它给搅拌均匀，搅拌均匀。嗯，是的。觉得怎么样？嗯，哎，我觉得茴香的这个味道好香啊、嗯，它竟然和鱼非常的搭。我第一次把茴香和鱼放在一起吃。嗯，像我们吃茴香都是包饺子，都是茴香馅儿的饺子。是的，是的，嗯，对。那呃，在越南是茴香一定要和鱼在一起吃吗？啊，是的，一般是有就带鱼的菜品都会带一点茴香，因为它会把那个鱼的腥味给去掉。学到了，茴香可以去鱼腥味嗯，下次大家自己做鱼的时候可以尝试用一下茴香。越南好像不叫端午节是吧？叫五月初五。对，我们就简单的叫五月初五。我的这个栏目叫世界餐桌 ，Yummy Planet。嗯嗯，哇哦。<笑>因为我是亚米山里，之所以想做这个世界餐桌，就是因为我觉得像各国的文化，嗯，包括饮食文化，它其实有很多地方都是相通的，嗯，你比如像，呃，端午节，中国的端午节是五月初五，嗯，越南也是在五月初五庆祝，中国人吃粽子，越南人也吃粽子。中国的粽子是为了纪念诗人屈原、嗯，然后越南的粽子是为了这个五谷丰登。嗯，对啊、嗯，所以我觉得在一个小小的餐桌上，嗯、各国的文化都聚在于此，嗯、呃，大家和而不同。我觉得这个就是最美好的一件事情。是的是的我们通过美食来品尝世界、嗯，所以今年这个端午节大家过得还开心吗？<笑>如果你也喜欢这视频，点赞、关注、转发、留言，一键三连。我是想吃遍全球的山妮儿，这里是我的世界餐桌 Yummy Planet。
。呃，这是云云来自越南，非常感谢。那我们就下期再见喽！哎，快来跟我们一起吃饭，拜拜。